안녕하세요 드로잉제입니다 꽃을 쉽게 스케치하는 세가지 방법에 대해서 알아보겠습니다 활짝 핀 장미를 그려보면서 설명드리겠습니다 영상 중간에 초보자분들이 꽃 그릴 때 주의해야 될 점을 알려드리니까 영상을 넘기지 말고 끝까지 시청해주세요 꽃을 쉽게 그리는 방법은 생각보다 아주 간단합니다 먼저 첫 번째 꽃을 그릴 때는 동그라미와 원뿔 두 가지 도형을 사용해서 기본 틀을 그린 다음에 구체적인 스케치를 합니다 이렇게 원뿔과 원을 사용해서 도형으로 기본 틀을 그린 다음에 그 위에 꽃잎을 그려줍니다 간단하죠? 너무 간단해서 꽃 그릴 때 당연히 이 방법을 사용해서 그릴 것 같지만 실제로 그림을 그릴 때는 이런 기본기를 활용하지 않고 꽃잎의 모양이나 잎의 굴곡 같은 것만 신경 쓰면서 그리는 경우가 의외로 많습니다 물론 잎의 굴곡이나 꽃의 생김새도 중요합니다 그렇지만 가장 중요한 건 꽃의 구체적인 구조입니다 세부적인 모양에만 몰입해서 그리다 보면 기본 구조에서 벗어나게 되는 경우가 많습니다 그렇게 되면 꽃잎 같은 세부적인 부분 묘사를 아무리 잘한다고 해도 완성을 다 해놓고 보면 어딘가 이상해 보입니다 단순 도형으로 먼저 기본 틀을 만들고 그 위에 잎과 꽃술 같은 세부적인 부분을 구체적으로 스케치해야지 완벽한 형태의 꽃을 그릴 수 있습니다 이번 영상에서 알려드리는 꽃 스케치 쉽게 하는 방법은 그림을 독학으로 그리고 계신 분이나 그림을 시작한 지 얼마 되지 않으시는 초보자분들을 위한 스케치 기법 영상입니다 그림을 그린 기간이 좀 되는 경력자분들은 영상을 끄고 나가 쉬지 말고 기본기를 다시 한번 정리해 본다는 생각으로 영상을 시청해 주시면 감사하겠습니다 소국처럼 납작한 꽃의 경우도 마찬가지입니다 가운데 꽃술 부분과 꽃잎 전체 부분을 동그라미를 사용해서 기본 틀을 잡아준 다음에 세부적인 부분을 스케치합니다 국화처럼 볼륨감이 많은 꽃의 경우는 이런 식으로 기본적인 모양을 동그라미를 사용해서 잡아준 다음에 잎을 그려 나가면 봉우리 모양이 흐트러지지 않는 정확한 형태를 스케치할 수 있습니다 반대로 세부적인 꽃잎부터 그려 나간다면 나중에는 전체적인 꽃의 모양이 찌그러지거나 균형이 맞지 않아서 어색한 모양으로 그리게 됩니다 장미의 경우는 안쪽에 삼각부를 뒤집은 모양으로 그린 다음에 바깥쪽 잎 부분을 원을 사용해서 기초를 잡아준 다음에 꽃을 구체적으로 그려줍니다 두 번째는 선에 강약을 주면서 스케치합니다 진하기와 굵기가 일정한 선을 사용하는 게 아니라 선의 두께와 진하기에 변화를 주면서 스케치합니다 선을 이런 식으로 진했다가 연했다가 하면서 진하기와 굵기에 변화를 주면서 사용하는 겁니다 똥쌀때 계속 힘을 주지 않고 힘을 빡 줬다가 좀 쉬었다가 다시 힘을 주는 것처럼 강약을 주면서 선을 사용하는 겁니다 꽃잎 하나를 그릴 때도 이런 식으로 강약을 줘서 선의 변화를 주면서 그립니다 그러면 자유로운 선의 강약으로 인해서 회화적인 느낌이 잘 살고 그림이 세련돼 보입니다 이런 선 사용은 필력을 높이는 데도 도움이 됩니다 원뿔과 동그라미를 기본으로 선의 강약을 가미해서 스케치하면 어떤 꽃이든 정확하게 스케치를 쉽게 할수 있습니다 원뿔이 두 개면 투뿔이죠 원뿔 투뿔 하니까 고기 생각이 납니다 마지막으로 세 번째는 스케치할 때 초벌을 함께 해서 꽃의 양감을 살리면서 스케치하는 겁니다 이런 식으로 기본 도형에 초벌을 해서 입체감을 살려서 그립니다 그렇게 해서 스케치 단계부터 꽃의 볼륨감이 살아있게 그려주는 겁니다 꽃을 세부적으로 묘사하다 보면 전체적인 입체감을 놓치는 실수를 하게 됩니다 스케치할 때 초벌을 병행해서 꽃의 양감을 충분히 살려주면서 스케치합니다 그래서 채색할 때나 묘사를 할때 전체적인 볼륨감하고 입체감을 놓치지 않도록 스케치 단계에서부터 준비를 해야 됩니다 양감이 잘 표현되지 않으면 아무리 꽃잎 하나하나를 완벽하게 그렸다 해도 제대로 된꽃 그림이 될 수는 없습니다 그래서 꽃의 볼륨과 입체감을 생각하면서 초벌을 올려서 스케치해야 됩니다 국화를 그릴 경우도 이렇게 봉우리의 양감을 살려서 스케치합니다 소국도 납작해서 살릴 양감이 별로 없긴 하지만 그래도 그 속에서 볼륨감을 찾아서 스케치합니다 장미도 마찬가지입니다 꽃 봉우리의 부피와 양감을 살려서 스케치합니다 활짝 핀 장미의 경우 꽃잎이 펼쳐진 방향에 맞춰 초벌해서 꽃잎에 휘어진 볼륨감을 살려서 스케치합니다 
지금은 설명을 위해서 초벌을 따로 올렸지만 실제 스케치 할 때는 라인 스케치 따로 초벌 따로 하지 않고 스케치 할때 초벌을 함께 진행해서 꽃의 입체감을 살리면서 그리는 것이 좋습니다. 고기도 겉바 속 촉으로 보려면 초벌이 중요하죠. 오늘 그림 그리면서 고기 땡기는 날입니다. 언제 고기 그림도 한번 그려봐야겠습니다. 아이. 지금까지 알려드린 꽃을 쉽게 스케치하는 방법을 사용해서 장미를 구체적으로 스케치해 보겠습니다. 초보자분들이 꽃을 그릴 때 주의해야 될 점을 얘기해 보겠습니다. 꽃 드로잉 수업을 진행해 보면 많은 분들이 인맥이나 굴곡 같은 부분에 신경을 써서 아주 세밀하게 그리고 싶어 합니다. 그렇게 세부적인 부분을 몰두해서 그리다 보면 그림에서 아주 중요한 요소인 원근감을 놓치게 될수 있습니다. 앞에서 설명한 스케치 쉽게 하는 법 세번째인 양감 표현과 일맥상통하는 얘기입니다. 모든 사물을 그릴 때와 마찬가지로 꽃한 송이를 그린다고 할때그한 송이 안에서도 원근감을 놓치면 안됩니다. 그림에서 원근감은 사실적인 표현을 하는데 아주 중요한 요소입니다. 원근감의 기본이 되는 것은 사물을 바라보는 시선입니다. 꽃을 바라보는 사람의 시점에 맞춰서 원근감을 표현하면서 그려줘야 됩니다. 시선에서 가까운 부분은 크고 선명하게 묘사하면서 대비를 강하게 해서 그립니다. 시선에서 먼 부분은 작으면서 흐리고 대비를 약하게 그려서 원근감을 살려서 묘사합니다. 대두나 대갈장군의 원근감 파괴는 그림에서 가급적이면 피하는 게 좋습니다. 대장이라고 해도 그림으로 그릴 때는 원근감을 위해서 멀리 있는 대장은 소두로 그리는 것이 좋습니다. 여기서 대장은 대가리가 장똥만 하다 꽃잎 하나하나 정성들여서 열심히 그리는 데만 몰두하다 보면 모든 꽃잎이 선명하고 강하게 그려져서 원근감이 없고 단조로운 그림이 됩니다. 그렇게 되면 꽃의 입체감이 살지 않고 평면의 그림이 됩니다. 영화에서 주연과 조연 단역이 있는 것처럼 꽃한 송이를 그릴 때도 주연하고 조연 단역이 표현되게 그리셔야 됩니다. 그림에서 주연과 조연의 선정 방법은 대상을 바라보는 시점을 기준으로 눈에서 가까운 부분을 주연으로 선택해서 그리시면 됩니다. 뒤쪽에 있거나 아래쪽에 겹쳐있는 꽃잎이 아무리 선명하고 진하고 밝게 보이더라도 주연이 되는 꽃잎을 돋보이게 하기 위해서 뒤쪽에 있는 꽃잎은 흐리고 연하고 어둡게 그려주는 겁니다. 그래야 꽃의 양감이 잘 표현돼서 입체적이고 사실적인 꽃을 그릴 수 있습니다. 원근감 외에도 꽃을 그릴 때 주의할 점이 한 가지 더 있습니다. 꽃을 그릴 때 좌우 대칭이 되게 그리는 것은 좋지 않습니다. 인물을 그릴 때나 인공물을 그릴 때는 좌우 대칭이 아주 중요하죠. 그렇지만 꽃 같은 자연물을 그릴 경우는 좌우 대칭이 오히려 좋은 그림을 그리는 데 방해가 됩니다. 대칭으로 꽃을 그리게 되면 자연스러운 느낌이 나지 않고 어딘가 모르게 딱딱하게 느껴지고 조화 같은 분위기가 나게 됩니다. 대칭이 되지 않게 조금씩 변화를 주면서 그려주면 좀더 자연스럽고 사실적인 꽃을 그릴 수 있습니다. 꽃 같은 자연물의 경우는 완벽한 대칭은 거의 존재하지 않습니다. 진짜 어쩌다 대칭되는 꽃이 있다 해도 그림으로 그릴 때는 변화를 줘서 자연스러움을 장착해서 그리는 것이 좋습니다. 사실 인물도 좌우 대칭은 거의 없습니다. 그렇지만 인물을 그릴 때는 꽃 그릴 때 하고는 반대로 좌우 대칭을 맞춰서 그리는 게 좋습니다. 인물이 살짝 짝짝인 사람을 정확하게 그린답시고 짝짝이로 그려주면 졸라 싫어합니다. 짝짝이로 그려주면 내가 이렇게 생겼냐 하고 싫어하지만 대칭을 맞춰서 예쁘게 그려주면 똑같이 생겼다고 좋아합니다. 오! 스케치지만 붓으로 살짝 문질러서 부드럽게 만들어 주겠습니다. 스케치만 봐도 그림이 완성됐을 때의 모습이 상상될 정도로 꼼꼼하고 세밀하게 스케치하는 것이 좋습니다. 전동 지우개를 사용해서 꽃잎의 밝은 부분을 지워줍니다. 연필선을 잎의 결을 따라 사용하면 자연스러운 장미 잎을 표현할 수 있습니다. 지금까지 장미를 스케치하면서 꽃을 쉽게 스케치하는 방법에 대해서 알아봤습니다. 영상이 마음에 드셨으면 구독과 좋아요, 전체 알림 설정 부탁드립니다. 시청해주셔서 감사합니다.